مرحبا بكم أعزائي الطلبة في الاختبار الثاني حول سلسلة دروس تعليم المحاسبة باللغة الإنجليزية وتحديدا الفصل الثالث الاختبار الثاني راح يتركز حول كريدت سيلز وكريدت تيرنز وسيلز ريتيرنز وسيلز ديسكاونت اللي نسميه بالديسكاونت الاوت التست رقم اثنين يتضمن ما يلي The following transactions occurred by Baghdad Company during September في 15-2016 Baghdad Company sold 100 units 100 قطعة at 200 دولار each لكل وحدة to digital company on account regular terms 5 على 10 نون على 30 on 16 تسعة الفين وستاعش ديجلا كومباني ريتيرنز 5 يونيتس تو بغداد كومباني فور سام دامجز on 24 تسعة الفين وستاعش بغداد كومباني ريسيف دا مانت ديو فروم ديجلا كومباني ان فول بالكامل required record the journal entry on 15 تسعة الفين وستاعش in بغداد كومباني ريكوردز ما هو القيد اللي راح نسجل شركة بغداد في سجلات يوم 15 تسعة الجانب الدائن سوف يتضمن حساب أما الجانب المدين فسيتضمن حساب فيما يتعلق بالصفقة اللي حدثت يوم 16 تسعة وهو ارجاع بضاعة خمس وحدات لوجود بعض العيوب فيها شركة بغداد سوف تسجل العملية بالشكل التالي ما هو الحساب الذي سيتم إثباته في الجانب المدين؟ وما هو الحساب الذي سيتم إثباته في الجانب الدائن؟ وبالتالي القيد كما يلي ما يتعلق بالفقرة الصفقة التجارية اللي حدثت يوم 24 تسعة شركة بغداد استلمت المبلغ المستحق على شركة دجلة بالكامل ما هو المبلغ المتبقي على شركة دجلة؟ وما هو مبلغ الخصم الذي سيتم منحه؟ وما هو المبلغ؟ النقدي الذي سيتم استلامه وبذلك فإن شركة بغداد سوف تسجل قيد اليومية بالشكل التالي شكرا لكم أعزائي الطلبة لمشاركتكم في هذا الاختبار ونلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله